హాయ్ మనం ఏపీపీఎస్సీ మరియు టీఎస్పీఎస్సీకి సంబంధించి ఆన్లైన్లో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ క్లాస్ అందజేస్తున్నాం క్లాస్ ఎప్పుడైనా చూడాలి తెలిసాలని చూసుకోవచ్చు టిల్ ద ఎగ్జామ్ వర్క్ ఈ సర్వీస్ మీకు అందజేయబడుతుంది ఆన్లైన్ క్లాస్ అంటే ఇదేమి లైవ్ స్ట్రీమ్ కాదండి రికార్డ్ అయ్యి మన వెబ్సైట్లో ఉంటాయి ఏ విధంగా అయితే నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ అమెజాన్ కానీ మీరు చూస్తూ ఉంటారో అట్లా మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తోటి మన క్లాసెస్ అసెస్ పొందొచ్చు ఇది రిజిస్టర్ అయిన అభ్యర్థులకు అవకాశం ఉంటుంది రిజిస్టర్ కావాలనుకున్న అభ్యర్థులు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని అడ్మిషన్స్ తీసుకోవచ్చు సో ఈరోజు మనము ఏపీపీఎస్సి మరియు టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఫిఫ్టీ డేస్ యాక్షన్ ప్లాన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఈ ఫిఫ్టీ డేస్ యాక్షన్ ప్లాన్లో మనం ఈరోజు డే ఫైవ్ ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏపీపీఎస్సికి సంబంధించి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏపీ హిస్టరీ టీఎస్పీఎస్సికి సంబంధించి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తెలంగాణ ఎకానమీ రీసెంట్గా మోడిఫికేషన్స్ ఏవైతే వచ్చినాయో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని డిస్కషన్ చేయటం జరుగుతుంది సో ప్రతిరోజు మీకు ఆరు ప్రశ్నల్ని ఇక్కడ ఇవ్వటం జరుగుతూ వస్తుంది మార్నింగ్ సెషన్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ మార్నింగ్ సెషన్ అంటే నైన్ టు ట్వెల్వ్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ టూ టు ఫైవ్ సో ఈ మార్నింగ్ సెషన్లో మనము ఈ మూడు ప్రశ్నలు ఇస్తే అభ్యర్థి దాని మీద రిలేటెడ్గా వర్క్ చేసుకొని ఆన్సర్స్ రాసి క్యామ్ స్కాన్ చేసి మనకు పంపించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ సో ఏపీ వాళ్ళు ఏపీ ప్రశ్నలు టీఎస్ వాళ్ళకి సంబంధించి టీఎస్ తెలంగాణ ఎకానమీ కానీ తెలంగాణ జోగ్రఫీ కానీ ఇట్లాంటి ఏవేస్తే అవి సో ప్రతి వారానికి సంబంధించి మనము ఇట్లా ఫిఫ్టీ డేస్ యాక్షన్ ప్లాన్ అని ఒక సిస్టమేటిక్గా కన్స్ట్రక్టివ్గా వెళ్ళటం జరుగుతుంది అరౌండ్ మీరు త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ప్రశ్నల మీద ప్రాక్టీస్ వస్తుంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి కేవలం చదివిన దానికి మీరు మూడు వందల ప్రశ్నలు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసిన దానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఇంకా త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఏ వెళ్తాయి మీకు సో దీని ద్వారా చాలా చాలా మెరిట్స్ మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లో గమనిస్తారు ప్రశ్న ఎలా వచ్చినా కానీ ఆన్సర్ చేయటానికి చక్కటి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఒక్క ప్రశ్న తేడా వచ్చినా కానీ ఒక్క ప్రశ్న తేడాగా రాసినా కానీ దాన్ని సిక్స్ టు సెవెన్ మార్క్స్ మీరు లూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ప్రతి ప్రశ్నకి కూడా ఒక క్వాలిటేటివ్ ఆన్సర్ ఇవ్వటానికి ఎఫర్ట్స్ని తీసుకోవాలి సో ఆ క్రమంలో ఈరోజు ఈ అంశాలను నేను డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయటం జరుగుతుంది సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఇవన్నీ వస్తాయండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ట్వంటీ ట్వంటీకి దీంట్లో ఏమున్నాయి పాలసీ సైన్స్కి సంబంధించి త్రీ క్వశ్చన్స్ ఏపీ హిస్టరీలో ఇవి అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ఏదైతే ఉందో సెవెంత్ వేదాంత కన్నా ముందు నవాబ్ నుంచి సాలార్జింగ్ సంస్కరణ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వరకు ఉన్న హైదరాబాద్ స్టేట్ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈసారి సిలబస్లో రావటం జరిగింది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ సింపుల్గా ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేయాలో ఇక్కడ నేను చెప్పాను అదేవిధంగా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి సిక్స్టీ ఫోర్ వరకు ఏమేమి మార్పులు ఇక్కడ చోటు చేస్తున్నాయి ఇవి స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము ఎగ్జామ్కి ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో వచ్చిన విధానాలని విశ్లేషణ చేయండి ఏపీపీఎస్సీకి ఉన్నది టీఎస్పీఎస్సీకి ఉంది సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మనం వివిధ పాలసీస్ని తీసుకురావటం జరిగింది విధానాలు అంటే పాలసీ సో ఈ పాలసీల్ని విశ్లేషణ చేయమని ఒక బ్రాడ్ క్వశ్చన్ ఇట్లా బ్రాడ్గా ప్రశ్న ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లేదా రెండు వేల పదమూడు సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ దాని యొక్క అవుట్కమ్స్ ఏంటి లేకపోతే దాంట్లో ఉన్న అంశాలు ఏంటి అని ఆ విధంగా ప్రశ్న రావచ్చు లేదా డ్రాఫ్ట్ పాలసీ ఏదైతే రూపొందుతుందో దాంట్లో ఉండే ముఖ్య సమాచారాన్ని కూడా ప్రశ్న అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ సో ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ రావటానికి గల ముఖ్య కారణాలు ఏమిటి అన్న కోణంలో రావచ్చు లేదా ఈ డ్రాఫ్ట్లో ఉన్న అంశాలని నువ్వు ముఖ్యంగా పరిశీలన చేసి విమర్శనాత్మక పరిశీలన చేయని కూడా రావచ్చు ఎలా వచ్చినా కానీ మనం ఆన్సర్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఇక్కడ మీరు పాయింట్ చూస్తే ఇండియా వై ఇండియా నీడ్స్ ఏ న్యూ సైంటిక్ సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ సో ఇక్కడ క్లియర్ రెండు వేల పదమూడు తర్వాత మనం ఇంతవరకు పాలసీ చేయలేదు సో దాని తర్వాత చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి అందుకని చేస్తున్నాం ఫస్ట్ పాయింట్ రెండు ఈ కోవిడ్ సమయంలో వీటిలో చాలా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రయారిటీస్ చాలా మారినాయి మనము మన దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీని సక్రమంగా వినియోగించుకొని ఈ కిట్స్ తయారు చేయటం కానీ వ్య
ఇక అన్ని చోట్ల మీరు ఉపయోగిస్తూ ఉండాల్సిన పదము సో అందులో విధంగా మన దేశంలోనే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్ కావాలి మన ఇండిజినియస్ టెక్నాలజీ కావాలి దట్టు గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి పరిశోధనాత్మకంగా ఇన్నోవేటివ్నెస్ రావాలన్నది కొరతది రైజ్ ఆఫ్ డిస్ట్రప్టివ్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఆపర్చునిటీస్ డెవలప్మెంట్స్ బాగా జరుగుతున్నాయి దీని ప్రతిది కూడా మనం క్యాచ్ చేస్తూ ఉండాలి సో దాన్ని అప్లికేషన్ రావాలి సొసైటీకి ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి మనం కొత్త సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీకి వెళ్ళామని తెలియజేస్తున్నాం సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ సో ఇప్పటివరకు అంతా కూడా టాప్ డౌన్ ఉండేది ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం మనము ట్వంటీ ట్వంటీలో డ్రాప్ దాంట్లో బాటమ్ అప్ డీసెంట్రలైజ్ ఎక్స్పర్ట్ డివెన్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ఇంక్లూజివ్ ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా మీ ఆన్సర్ షీట్లో కనపడాలి వీళ్ళందరినీ స్టాక్ హోల్డర్స్ అంటారు స్టాక్ హోల్డర్స్ అంటే ఎవరెవరు ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ అభివృద్ధికి అంటే సమాజానికి అందించడంలో భాగస్వాములో వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ తీసుకోవటం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ విధంగా దీన్ని ప్రజెంట్ చేయాలి అన్నది నేను మీకు వివరిస్తాను సో దానికన్నా ముందు అసలు గతంలో వచ్చిన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీస్ ఏంటి అవి ఏ కారణం చేత దాని తర్వాత పాలసీ రూపొందింది అట్లా చిన్న ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీస్ ఇన్ ఇండియా అన్నప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ని ఇట్లా మీరు డెవలప్ చేయవలసి ఉంటుంది దీన్ని కూడా వివరించటం అన్నది చేద్దాం సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టూ థౌజండ్ పాలసీలో అసలు ఏమి సవాళ్ళు ఏర్పడ్డాయి ఆ రోజు దానికి ఆ పాలసీ ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయటం జరిగింది అన్నది ఈ విధమైన ప్రశ్న రావచ్చు లేదా ఈ ఫిఫ్త్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ది నైన్టీన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ తర్వాత ఎయిటీ త్రీ టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇప్పుడు డ్రాఫ్ట్ అయింది అవ్వబోతుంది సో దీంట్లో ఉండే ముఖ్య అంశాలు ఏంటి అన్న కోణంలో కూడా ప్రశ్న రావచ్చు సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి మనము డీటెయిల్గా చూద్దాం ఫస్ట్ సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఉండే ముఖ్య అంశాలు ఏంటి వీటిని మనం ఎగ్జామ్లో ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలి దీని మీద విమర్శ ఏంటి పాలసీ ఎందుకు వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయాలి సో ఫస్ట్ చూడండి వన్ నేషన్ అండ్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ అని ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డు వన్ నేషన్ వన్ ప్రోడక్ట్ వన్ నేషన్ వన్ పింఛన్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈరోజు పాపులర్ అవుతూ వస్తున్నాయి సో ఈ పాలసీలో కూడా ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనకు అదే కనిపిస్తుంది ఏంటి దీని అర్థము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతను ఎంటెక్ చేస్తున్నాడు లేకపోతే పిహెచ్డి చేస్తున్నాడు ఏదో సంథింగ్ రీసెర్చ్ అనేది చేస్తున్నాడు అతనికి ఒక పది జర్నల్స్ అవసరం పడుతున్నాయి మన లైబ్రరీలో ఉంటాయి కదండి జర్నల్స్ అని జేఓయుఆర్ ఎన్ఏఎల్ఎస్ జర్నల్స్ అతనికి వన్ నెంబర్ కావాలి టూ కావాలి త్రీ కావాలి ఫోర్ కావాలి ఫైవ్ కావాలి ఇట్లా ఒక పది జర్నల్స్ అతను చదివి నీట్గా ఒక నోట్స్ తయారు చేసుకుందాం అనుకున్నాడు కానీ అంత డబ్బులు లేదు ఒక్కొక్క జనరల్ అతనికి వెయ్యి రూపాయలు పడుతుంది పది జనరల్ కొనాలంటే పదివేల రూపాయలు అతనికి ఖర్చు అవుతుంది సో ఇలాంటి సమయంలో ఈ కొత్త పాలసీ ఏం చెప్పిందంటే అట్లా రీసెర్చ్ చేస్తున్న స్కాలర్స్ మీరు ఏమి కష్టపడకండి ఓపెన్ఎస్ఎస్ అందరికీ అవకాశం ఉండే విధంగా నేను అంతర్జాతీయ స్థాయి నుంచి కూడా జనరల్స్ కొని నేను ఒక వెబ్సైట్లో పెడతాను సో దాన్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఐదు వేల రూపాయలు కట్టండి చాలు నీకు అందులో పది జర్నల్స్ ఉంటే పది జర్నల్స్ వస్తాయి ఇరవై జర్నల్స్ ఉంటే ఇరవై జర్నల్స్ వస్తాయి సో ఆ విధంగా మీ యొక్క ఏదైతే రీసెర్చ్ కావాల్సిన సమాచారం ఉందో దాన్ని నువ్వు పొందచ్చు అని ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ ఒక విస్తృత అవకాశాన్ని పరిశోధకులకి అందిస్తుంది అది ఇక్కడ మేజర్ థీమ్ వన్ నేషన్ అండ్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ యొక్క మీనింగ్ ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఎక్కడెక్కడ దేశంలో గుజరాత్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ జరుగుతుంది ముంబైలో జరుగుతుంది ఢిల్లీలో జరుగుతుంది వీటన్నిటి సమాచారం మనకు అందుబాటులోకి రావాలి అనిపిస్తుంది ఎవరు ఇప్పుడు ఉస్మానియాలో మీరు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు లేదా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు ఇదేమో జనరల్స్ గురించి తర్వాత రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబ్లో అక్కడ ఏమేమి పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి దాని యొక్క ఫలితాలు ఏమన్నా బయటకు వచ్చినాయా సార్ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా తెలుసుకోవాలనిపిస్తే మీకు అక్కడ ఒక అబ్జర్వేటరీని కూడా గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది సో దేశానికి సంబంధించి సైన్స్ పరిశోధనకు సంబంధించిన మొత్తం సమాచారాన్ని ఈ అబ్జర్వేటరీలో అంటే ఒక పోర్టల్ మన వెబ్సైట్ ఎట్లా ఉందో అట్లా ఒక పోర్టల్లో వస్తుంది ఇట్లా గుజరాత్లో వాళ్ళు ఈ వ్యాక్సిన్ మీద పరిశోధనలు చేస్తున్నారని అందులో పెడతాడు ఆ వ్యాక్సిన్ సంబంధించి కొంత సమాచారాన్ని పెడతాడు సో వ్యాక్సిన్ మీద ఎవరైనా ఇక్కడ ఉస్మానియాలోనో
ప్రభుత్వానికి మనం పనులు కట్టడం ద్వారానే ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వస్తుంది సో పనులు మనం కట్టిన పనుల ద్వారా పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి జరుగుతుంది సో తప్పనిసరిగా ఈ పరిశోధన అభివృద్ధి ఫలాలు ఇట్లా సబ్స్క్రిప్షన్ కాదు ఉచితంగా అందజేయాలి సో అందుకని ఉచితంగా అందజేయటం కోసం ఒక ఫెయిర్ అనే దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నది ఫెయిర్ అసెసబుల్ ఇంటర్వాబుల్ అండ్ రీయూజబుల్ ఎన్ని సార్లు కావాలంటే అట్లా అన్ని సార్లు ఉపయోగించుకోవచ్చు ప్రభుత్వం ద్వారా ఫండింగ్ జరుగుతున్న